ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita memberikan hidayah kesehatan kesempatan keimanan keislaman dan ketakwaan sehingga kita kembali terdorong untuk melakukan kebaikan menghadiri majelis ilmu yang tentunya kita pahami bersama akan keutamaan majelis mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga pula hadis dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada pertemuan ini kita akan masuk di kisah pertama dari kisah wanita yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim kita akan mulai dengan kisah perempuan pertama istri dari Nabi Adam alaihi salam cerita terkait dengan istri Nabi Adam yang bernama Hawa itu banyak sekali di dalam Al-Quran penyebutannya dan tersebar di banyak surat Cuma yang paling lengkap ada di surat Al-Araf ayat 19 sampai 27. Ini yang lengkap diurutkan ceritanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim." Wa ya adamu fu anta wazawtukal jannah ini awal fakula min fakula min haitu syi'tuma wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna min adhallimin wa waswasa lahum asyaitan yubdiya lahum ma yubdiya anhum min sawatihim wa qala ma nanhaakum rabbukum an hadhihi syajarah illa an takuna malajain aw takuna min al-qawidin wa qasamahuma inni lakuma la min al-nasihin wa tanahuma bi kurur wa lamma daqa al-shajr tabadat lahuma sayyatuhuma wa tatiqa yaksifan al-iman yuwarafi al-jannah wa nadahuma rukhuma al-anhakuma ilkum asjarah wa atullakum inna asjarah lakum adu inna asjarah lakum adu mutin qala rabbana badamna anfusana wa illam taqfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-qafirin qala habithu ba'adun li ba'din adu wa lakum fil ad mustaqahu wa mata'un ila min قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوريث رآبكم وريشا ولباس التقوى دار تطير تجد آيات الله لعلهم يتكلم 
تكون يا بني ادم لا يفترنكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواهما انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا شيئا إنا جعلنا شيئا فينا أولياء للذين لا يؤمنون لما ينجل يلي بديك أنا ينجل في آية آية مائل سريطة أول دان أخير دان بدا نبي آدم دان إسترين دي سرقة دان كتيكة دي الورد سرقة di surat al-Araf ayat 19 sampai 27 kata Allah wahai Adam wahai Adam nama dari bapa kita manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan langsung dengan tangan uskun anta wazajikal jannah di sini lah disebut pasangan manusia pertama. Tinggallah kamu bersama istri. Al jannah dan besok. Di sini menjelaskan manusia pertama adalah Adam dan istrinya yang bernama Hawa. Dan tinggal awalnya adalah di surga. Yang nanti akan dimasuki oleh orang-orang beriman yang siap untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan surga, Allah katakan Muhammad lil mutaqin disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang melakukan perintah dan meninggal tanah. Yang melakukan perintah dan meninggal tanah. Setelah perintah untuk tinggal di surga, Allah katakan kepada keduanya, "Fatna min haitsu syaitum." Makanlah oleh kalian berdua apa saja yang kamu suka jadi semua yang ada di surga mudah untuk kedua karena untuk ibu kita bahwa manusia pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta manusia pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta ini dimudahkan untuk kedua Memakan apa saja yang ada dalam surga Apa saja yang ada dalam surga Kemudian setelah itu kata Allah Wala taqrobaha di syajar Ini saja yang ada Jangan sekali-sekali kamu berdua Mendekati pohon ini Akhirnya ini kita harus pahami Ada namanya perintah Ada namanya larangan. Ada namanya Hal yang mubah dan ada namanya hal yang haram. Untuk apa? Ujian. Apa kita mampu bersabar di atas yang mubah dan mampu tidak kita menahan diri kita dari hal yang haram? Ini nama ujian. Tidak semua yang halal di dunia ini. Padahal bisa saja mudah saja di awal semuanya halal. Tidak semuanya juga haram. Bisa saja, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti itu. Allah Hakim, Maha Bijaksana, ya, Allah Ali, Maha Bijaksana. Bijaksana artinya menempatkan sumber Allah haramkan untuk kita hal-hal yang membuat diri kita bertahan. Allah mengubahkan, halalkan, hal-hal yang membuat kita tidak berbahaya. Sama dengan ini manusia pertama ini, sudah di surga, tapi ada di dalam tangannya. 
Beda nanti kalau sudah kurganya nanti kita. Setelah kita berkata di negeri dunia ini, semuanya sudah halal. Karena tidak ada lagi namanya perusahaan. Kita sudah diuji di dunia ini. Kita sudah diuji di dunia ini. Jadi kalau kata di kepada pokoknya semua yang ada di surga ini, kamu dan istrimu, halal. Kecuali satu pohon. Jangan sekali-sekali kamu berdua mendekati pohon ini. Dituju pada pohon ini jangan mendekat. Dan Allah ingatkan, fatakuna minab dolimin. Sehingga, kalau kamu mendekatinya, kamu coba memakannya, maka kamu berdua akan termasuk orang yang dolim. Dari sini kita bisa pahami bahwa kalau kita melanggar maka kita masuk dong dan hati-hati kata Nabi abdul dudumatun yaumul kiyama kebuliman itu dan jangan dipahami dolim itu kalau kita dolimi orang lain nah, kita melakukan pelanggaran kita dolimi diri kita sendiri Abdul kata Nabi Dulumatul Yawmal Qiyamah Kedoliman yang kita perbuat di dunia ini Apakah terhadap diri kita sendiri Atau terhadap orang lain Adalah kegelapan Nanti pada hari kiamat Kegelapan di hari kiamat Hati-hati Oleh karena itu Dalam hadir putsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ini haram tutul ma'ala nafsi saya mengharumkan yang namanya kezoliman terhadap diriku. Pada tatalah. Maka kalian tidak boleh sering. Kita sebagai muslim dengan muslim yang lain. Tidak boleh saling mendolimi. Muslimah dengan muslimah yang lain. Tidak boleh saling mendolimi. Tidak boleh saling mendolimi. Karena Allah harumkan. Lihat. Apa yang diingatkan oleh. Allah subhanahu wa ta'ala kepada bapak dan ibu kita, manusia pertama yang dicipta oleh Allah, ini surga, mubah, halal untuk kalian. Cuma jangan dekat ini pohon. Ini namanya ujian. Ini namanya soba. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kami akan menguji kami dengan yang namanya keburukan hal-hal yang halal wal khair dan kebaikan hal-hal yang halal halal jadi halal halal itu sebenarnya ujian untuk kita bukan hanya halal kita diuji halal kita diuji atau bukan juga hal yang haram kita diuji tapi halal kita diuji semuanya diuji oleh Allah sebagai coba tinggal kita nanti apakah kita lulus istiqomah di atas yang halal atau kita malah jatuh dalam hal yang haram itu lihat ini nabi bapak dan ibu kita nabi Adam dan Hawa manusia pertama Allah uji dia dengan sebuah pohon cuman namanya kehidupan karena kita tidak hidup ya sendiri ya di dunia ini kita tidak hidup sendiri ada namanya juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk lain ya juga sebagai ujian untuk kita ada namanya iblis jin jin ini ada namanya di kalangan manusia ada namanya di kalangan iblis yang tentunya waktu itu kalangan manusia tidak ada. Karena baru Adam dan Hawa. Kalau kita sekarang kalangan manusianya banyak. Jin. Makanya di surat An-Nas kan kita baca semua. Min syaril waswasil khonnas alad yiwas misufi suduri nas minal jin nabi Kita berlindung dari keburukan yang selalu was mewaspaskan di dalam darah kita dari kalangan jin dan manusia. Jadi sekarang kita begitu. Tapi dulu yang membuat was-was kepada bapak dan ibu kita, manusia pertama itu adalah iblis. 
yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api. Dan ketika Allah ciptakan Adam, Allah perintahkan dia sujud kepada Adam, dia memang sudah tidak mau. Sudah tidak mau. Kan sombong. Dia berkata di hadapan Allah, ya. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sementara saya dari api. Akhirnya dia merasa api lebih tinggi daripada apa? Tanah. Dia memang sudah sombong. Dan dia sudah bersumpah di hadapan Allah saat Allah katakan kamu akan menjadi penghuni neraka karena kamu membangkang. Dia sudah bersumpah, izinkan saya hidup sampai hari kiamat. Saya akan sesatkan Adam dan keturunannya. Ini sumpah ini dimulai daripada Adam dan Hawa. Dimulai daripada Adam dan Hawa. Apa kata Allah di ayat 20? Maka setan Iblis Iblis Lanatullah Iya Memberikan Was-was Pikiran jahat Kalau dibilang was-was pak Pikiran jahat Kalau disebut was-was di Quran Maksudnya pikiran jahat Kecondongan kepada kejahatan Itu dibilang was-was Setan mewas-waskan kepada keduanya Tujuannya di sini kita dapat ilmu besar. Tujuan daripada godaan darayuan setan iblis selanatullah alai untuk ini. Apa kata Allah? Agar keduanya ya menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Jadi sebenarnya tujuan setan menggoda kita supaya aurat kita terbuka. Lihat nanti sebentar. Kalau Adam dan Hawa makan langsung terbuka pakai. Terbuka pakai. Langsung kedua dan cepat menanti daun-daun di surga menutup aurat. Dan sini nanti kita dapat faedah bahwa jatuhnya kita dalam dosa sama dengan kita meningkat aurat kita. Karena iblis ketika berhasil menggoda kita untuk melakukan dosa. Maka berarti dia telah telanjangi kita Sadar Maka kadang ada orang Berpaksian kata Nabi Kira-kira begitu Seperti yang Nabi katakan Di dalam hadirnya Di sana ada orang Sebanyak penghuni neraka Kata Nabi gimana cirinya Kasiatun kariatun Mumilatun Ruhusan Mereka adalah orang yang berpakaian Tapi telanjang Mereka berjalan berlenggok-lenggok. Berjalan bergaya. Ini namanya berpakaian tapi tanda. Jadi kita melihat berpakaian. Tapi karena dia melanggar perintah Allah. Allah perintahkan dia berhijab. Pakai jilbab. Pakai pakaian yang longgar. Dia pergi pakai pakaian yang ketat. Berarti dia minta hati iblis. Berarti iblis berhasil. Menyingkap auratnya. Makanya kata Nabi, dia adalah perempuan yang berpakaian tapi pelanggan. Kenapa bisa? Di antara pakaian adalah karena dia taat kepada ini. Karena ketika taat kita taat, setan lihat ini, bapak kita, ibu kita, Adam dan Hawa, perempuan pertama. Ketika setan bebas-baskan kepadanya, Allah sudah jelaskan. Supaya, kata Allah, ya, Setan mau membuka, menampakkan keduanya, yaitu auratnya. Setan berkata, rayuan mautnya setan ini hati-hati. Setan berkata, Kolama naha kuma robukuma anhabis syajarah illa antakuna min mal, illa antakuna malakain, kau takuna min kolidi. Hati-hati. Setan itu pak tidak pernah bilang, jangan dekat ini, ini hal. Tidak pernah. Lihat rayuan ini Ini kepada Adam ini Di surga Bagaimana lagi kita ini di dunia Bagaimana lagi kita sekarang ini Kelalaian lebih Banyak dan lebih terbuka Kadang kita melakukan pelanggaran itu Tidak harus kita keluar rumah Tidak harus Di dalam rumah sekali Ini dan di luar surga Ini Adam di surga Digoda. Apa kata setan kepada 
Lihat ucapan setan ya. Dia bilang begitu. Tuhan kamu, Tuhan kamu, Allah. Tidaklah melarang kamu berdua dari pohon ini. Melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat. Bayangkan dia bilang begitu. Ini Tuhan kamu melarang kamu dari pohon ini. Karena kalau kamu makan, kamu akan jadi malaikat. Atau kamu akan menjadi kekal. Minal kholidi. Makanya eh, ada orang-orang bilang menamakan pohon ini pohon kul. Eh, karena ini. Ini ucapan setan ini. Bukan, bukan itu pohon kul. Yang jelas itu pohon. Yang menamakan pohon kul itu setan. Iya, kita jangan bilang. Oh, Adam dan Hawa makan pohon kul. Nah, itu setan yang punya nama itu. Dia bilang, kalau kalian berdua makan dari pohon ini, rohmu melarang karena takut kamu kekal. Ya, sebenarnya kan Adam juga paham. Namanya manusia tidak ada. Kulu nafin, setiap yang berjiwa itu mati. Tapi inilah dibilang godaan. Ini disebut dengan godaan. Roh kamu berdua tidaklah melarang kamu dari pohon ini, Kecuali supaya kamu tidak menjadi malaikat satu, atau kamu kekal itu godaan. Jadi saya kan tak bilang begini. Ini haram. Satu orang melarang. Coba bilang. Saya tak memang bilang dia goda dari arah ini. Bahkan lihat ayat selanjutnya. Ayat satu. Wa kota mahuma nakudubila ke dia bersumpah. Kepada di hadapan Adam dan Hawa. Bayangkan. Jadi ini menunjukkan bersama kita. Pak. Ada itu. Pendustan bersumpah. Untuk merayu kita. Menggoda kita untuk melakukan pelanggaran. Serta. Bersumpah. Kepada Adam dan ibu kita Hawa. Iya. Dia bilang. Ini laku malaminan nasihin. Hati-hati. Hati-hati. Ke dia bersumpah kepada. Adam dan Hawa dan berkata, sungguh saya ini adalah termasuk termasuk pemberi nasihat untuk kalian berdua. Tapi ini iblis. Dia bilang kepada Adam dan Hawa, saya ini pemberi nasihat. Dari sini kita bisa pahami kadang itu pak orang yang jahat ingin menjerumuskan kita dalam kejahatan yang semisal yang dia lakukan. Dia sudah dihukum itu menyinarak. Dia ingin kita sama dengan dia. Kadang dia berdalil saya ini nasihat. Eh, untuk kebaikan kamu juga. Eh. Coba kita lihat, Pak. Gini saja. Coba kita masuk saja di bank. Orang suruh kita pinjam uang bank. Jelas-jelas kita sebagai muslim haram itu di bank. Ada ke pejabat yang bilang, oh, Jaki ini haram. Pak, Jaki ambil ini uang bank haram. Ada nggak yang bilang begitu? Dia pasti bilang, Bu, kesempatan ini. Mumpung kita prioritas Pinjam mati. Saya nak sehat begini kan seperti saya peng saya bantu. Pasti dia bilang begitu. Itu setan. Bilang ke saya setan kita itu. Iya. Begitu setan dari Adam dari zaman Adam kita ini enggak tahu sudah berapa lama kan iblis hidup pengalaman sudah tinggi. Adam ada manusia pertama sudah dia goda begitu sudah dia bersumpah di hadapan Adam dan Hawa saya ini penasehat terbaik untuk kalian. Dia ngomong begitu. Iblis ini masih mengaku dan ya membicarakan nasihat terbaik kepadanya. Terus apa selanjutnya? Ayat berikutnya. Fadallahumma bihurur. Ini menakutkan memang itu iblis. Setan itu menakutkan. Maka setan membujuk keduanya dengan tipu dayanya. Pokoknya tidak sekali. Iblis itu tidak pernah sekali. Pokoknya selalu datang lagi, datang. Makanya dibilang tadi waswas. Tahu waswas tak? Waswas itu pergi dan datang dengan cepat. Dan kalau lagi kita kuat pergi, tapi saat kita lemah, datang lagi. Maka pada lahuma bigurur iblis selanatullah tadi merayu, menggoda bapa kita dan ibu kita hawa dengan tipu daya. Dengan tipu dayanya. Falamma. Akhirnya 
ini langsung singkat cerita ini. Dan ini bukan satu hari dua hari dia boleh. Akhirnya sekarang bapak dan ibu kita jatuh. Malam ada pos syajaroh. Tatkala keduanya memakan pohon itu dan tahu ke kita dalam sejarah siapa yang duluan makan? Hawa. Perempuan. Karena perempuan lemah akal, lemah agama, kata Nabi. Perempuan lemah akal. Gampang sekali itu perempuan dirayu oleh laki-laki. Gampang sekali. Perempuan itu digoda oleh laki-laki. Apalagi iblis. Laki-laki saja yang dia lihat. Mudah dia goda, tergoda, apalagi iblis. Yang tidak terlihat, dan akan selalu berulang. Jadi yang memakan pertama adalah ibu kita, wanita pertama dalam dunia cerita manusia. Dialah yang pertama makan, akhirnya suaminya ikut-ikutan. Ini bahaya, kalau istri dulu ada yang berubah, suami itu biasanya ikut. Karena suami itu kuat, tapi kalau digoda oleh perempuan, apalagi itu adalah istrinya, maka kalau orang lainnya masih pikir, masih takut lihat orang begitu. Tapi kalau itu istrinya menggoda, yang menyuruhnya, biasanya itu Pak, sekuat apapun laki-laki, pasti tunduk kepada istrinya. Kepada istrinya. Iya. Karena kalau digoda oleh laki-laki, disebutkan oleh Imam Abdul Razak Asmani, kalau digoda oleh orang lain, laki-laki atau perempuan bisa saja dia goda katanya dengan pakai baju. Tapi kalau digoda oleh istrinya, gimana orang tidak bisa tunduk? Katanya digoda tidak pakai baju. Susah. Susah itu laki-laki kalah. Kalau istrinya yang menyuruhnya. Karena mau ya, kalau tidak mau sudah tidur belakang. Susah hidup. Iya, pusing laki-laki. Iya, kan begitu. Makanya yang duluan pertama makan adalah istrinya. Adam tidur di belakang. Maka apa yang terjadi? Di sinilah kesalahan pertama yang dibuat oleh umat manusia. Kesalahan pertama. Nanti kesalahan kedua dibuat oleh anaknya Adam. Yang membunuh saudaranya. Yang membunuh saudaranya. Eh, inilah kesalahan pertama. Sampai waktu Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Wahai Adam, gara-gara kamu, kami semua keluar dari surga. Kalau seandainya kamu tidak makan dari pohon itu, tidak tergoda oleh godaan setan, kita semua hidup di surga dengan nyaman, tidak lebih dengan dunia ini. Tapi Adam bilang, Hal talumuni ala sayin kodekat terlalu Apakah kamu mencela saya di atas sesuatu yang Allah sudah takdirkan? Kita sudah akan turun ke dunia. Akan turun. Memang takdir tak begitu. Artinya, kalau sudah lewat, itu takdir namanya. Kita berdari dengan takdir. Kalau sudah jatuh, kotor. Sisa bertobat saja. Sisa bertobat saja. Jadi inilah yang jelas saya mau tunjukkan kepada kita. Inilah pelanggaran pertama di kalangan manusia. Kalau kalangan ini, pelanggaran pertama dia tak mau sujud di Adam. Itu pelanggaran pertama dia. Kalau di Adam, serta istrinya, pelanggaran pertama adalah memakan pohon. Oh dia makan. Setelah itu apa yang terjadi? Saat sudah dia makan pohon itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Bataklahumma sawtatumma. Langsunglah nampak bagi keduanya auratnya inilah yang saya bilang tadi pelanggaran itu membuka aurat kita hati-hati kita melakukan pelanggaran sama kita menelanjangi diri kita sendiri hati-hati akhwat walaupun dia bercadar dia pakai jilbab kalau dia melakukan pelanggaran maka Allah membuka membuka pakaian membuka pakaian Iya, makanya kalau kita melihat orang-orang di luar sana yang tidak malu lagi melakukan dosa dan maksiat, kenapa? 
Karena memang sudah auratnya sudah auratnya sudah tidak tertutup auratnya sudah tidak tertutup nampak auratnya terbuka auratnya maka mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga daun-daun surga Allah berkata kepada keduanya wa akul lakuma inna syaitan Allah kata Allah katakan wa nadahuma rabbuhuma Keduanya memanggilnya. Memanggil Adam dan Hawa. Memanggil Adam dan Hawa. Alam anhakuma'an tilkuma syajarah. Bukankah saya sudah melarang kalian berdua dari pohon ini? Jadi Allah sekarang kan Allah memang bilang di awal. Jangan. Pokoknya silakan makan apa saja di surga ini. Tapi jangan pohon ini. Ketika digoda oleh iblis. Allah cuma katakan ketika dia beraksi. Dan mereka berdua sudah makan. Allah cuma katakan, bukan kasih sudah melar. Berarti Allah tidak tahu ini ketika Allah turunkan Adam di dari surga ke dunia. Tidak tahu ini karena dia pelanggar. Pelanggar sama juga nanti kita. Jika Allah menyiksa kita atas pelanggaran yang kita lakukan, jangan salahkan Allah. Ya, kenapa? Siksa saya. Allah tinggal bilang, bukan kasih sudah turunkan kita. Ini halal, ini haram. Mau bilang sama kita. Iya. Jadi, maka ketika Adam dan Haba, ibu kita melanggar, Allah cuma kata-kata, bukankah saya sudah melarang? Kalian berdua untuk mendekati dan memakan ini? Ini ucapan Allah. Wa'atul lakuma inna syaitan lakuma aduhu mubin. Dan bukankah saya sudah bilang, sesungguhnya setan itu adalah Musuh yang nyata bagi kalian berdua. Jadi Allah sudah ingatkan. Hati-hati dari orang ini. Saya Dia bilang begini. Ini musuh kalian berdua. Sudah diingatkan semua. Jangan dekat ini pohon. Hati-hati dari ini. Itu musuh yang nyata bagi kamu. Ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan begitu. Maka mulailah keduanya menyesali Dan inilah yang harus kita lakukan Jika kita sudah jatuh dalam kesalahan Ini contoh terbaik dari Bapak dan Ibu kita manusia pertama Dan ini harus kita contoh Qala Rabbana dolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna Lanakunanna minal khatirin Keduanya berkata wahai Rabb kami kami telah mendolimi diri kami sendiri dan engkau tidak ya dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami maka pasti kami akan termasuk orang-orang yang merugi artinya dia menyesali dia bertobat tolong maafkan kami jika engkau tidak maafkan kami maka kami akan masuk dalam golongan yang merugi ini contoh terbaik ini contoh terbaik tidak boleh kita gini jatuh dalam dosa terus langsung putus asa ajar dia terlanjur kan ada sebagian orang di sana jatuh dalam dosa langsung dia bilang apa terlanjur artinya dosa terus tidak boleh tidak boleh tidak boleh kita berputus asa ingat kita belumlah seperti orang sebelum kita yang telah membunuh seratus jiwa ketika dia bertobat diambil oleh malaikat rahman seratus jiwa dia bunuh kita belumlah membunuh seratus jiwa. Iya kan? Kita belum. Belumlah mungkin kita mengbosipi semua orang di dunia ini. Mungkin ibu-ibu sudah pernah melakukan gosip. Giba, namimah. Mungkin kita belum mengbosipi seluruh orang Makassar. Kan begitu. Gosip, namimah, giba, dosa. Tapi jangan putus asa. Tetap berkobat. Tetap berkobat. Ini contoh. Ini contoh terbaik yang dilakukan oleh laki-laki pertama di dunia ini. Dan perempuan pertama. Ini yang kita mau ambil pelajaran darinya. Di sini ini. Sebagai perempuan. Yang tentunya kurang agama. Kurang akal. Mudah jatuh dalam kesalahan. Mudah jatuh dalam kesalahan. Tidak boleh putus asa dari yang namanya rahmat. Sebanyak dan sebesar apapun dosa kita. Tobat saja. Dalam hadis kata Nabi, Inna Allah ya bersuku ya dahulu bilai. Lihat tu bangusi an nahar. 
Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima tobat yang orang melakukan kesalahan di siang hari. Jadi kalau sepanjang siang, anggaplah sepanjang siang kita maksiat. Tangan Allah terbuka di malam hari. Wainna Allah ya bersitu ya dahu bin nahar. Lihat tu kamu si Allah. Allah membuka tangannya di siang hari untuk menerima tobat yang orang melakukan dosa di malam hari. Jadi selalu terbuka di dunia. Ah inilah yang segera dilakukan oleh bapa dan ibu kita ketika mereka berdua bersalah. Dan ini contoh terbaik kita juga harus seperti. Jangan tunggu dosanya bertumpuk baru beristighfar. Jangan jatuh dalam kesalahan terus kita diberikan hidayah oleh Allah untuk menyadari bahwa itu salah. Langsung istighfar. Langsung istighfar. Iya. Karena kata Nabi Tuba menwajada fi sohifatihi yaumah kiamah stifar kathir. Beruntung orang yang mendapati di lembaran amalannya nanti pada hari kiamat istifar yang banyak. Beruntung orang yang mendapatkan di lembaran catatan amalannya pada hari kiamat istifar yang banyak. Beruntung. Nah ini yang harus kita pahami supaya kita menjadi orang yang beruntung. Tapi kan itu adalah kesalahan. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ibu dan bapa kita ke dunia ini. Dan disinilah awal kita hidup di dunia. Awalnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu adalah pelanggaran dan sudah menjadi pelanggaran. Kala kala itu Allah katakan turun kalian dari surga. Turun kalian dari sini. Ya. Ba'adukum li ba'adin hadu. Tapi Allah tetap ingatkan. Sebagian kalian adalah musuh terhadap sebagian yang lain. Apakah antara manusia dan manusianya? Manusia dan jinnya. Umum di sini. Umum sudah di sini. Manusia dan jin. Itu musuh nyata. Manusia dan manusia juga musuh. Musuh. Ya. Karena masing-masing dari kita. Ada cobaan untuk sebagian ini. Akuat sesama akuat cobaan antara mereka. Umahat sesama umahat cobaan antara mereka. Anak dan ibunya cobaan, anak dan orang tuanya cobaan, semuanya punya cobaan. Allah katakan, wajahalna bahagum li bahadin fitnah. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain cobaan. Coba teman adalah cobaan terhadap teman. Coba. Iya, karena teman itu macam-macam model dan bentuknya. Ada orang berteman dengan kita karena kita kaya, ada orang berteman dengan kita mungkin karena kita miskin walaupun itu jarang. Tapi ada orang berteman dengan kita memang karena persahabatan biasa. Tidak ada sama sekali karena kaya atau miskin. Memang kita muslim. Kita muslimah. Kita sama-sama pengajian, kita berteman, kita bersaudara. Sama-sama sholat, sama-sama berzakat, saudara. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Quran, fa intabu wa akomus sholat wa atuz zakat fa ikwanu fa ikwanu kufidin. Kalau mereka bertobat, melaksanakan sholat mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Jadi kita bersaudara karena agama. Orang seperti itu. Tapi yang jelas, mau seat karena agama atau karena dunia atau karena apapun itu, maka coba. Semuanya adalah coba. Itu antara sesama kita. Apalagi antara kita dan Iblis. Yang memang dia sudah mengumumkan perang. Saat dia tidak mau setuju kepada Allah. Maka dia Allah katakan. Kalau itu. Turun kalian ke bumi. Ba'adukum li ba'adin agung. Sebagian kalian adalah musuh untuk sebagian yang lain. Walakum fil abdi mustaqar. Wa mata'un ilahin. Kata Allah. Bagi kalian di bumi, bagi kalian di bumi ada tempat tinggal, ada tempat menetap, ya, ada tempat menetap. Itu yang disebutkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tempat menetap, tempat tinggal, dan juga ada yang namanya kesenangan. 
di atas muka bumi itu ada kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Di sini isyarat bahwa kesenangan dunia ini tidak selamanya. Anak muda bisa tua. Orang kaya bisa miskin. Iya, mau kita melakukan perawatan bagaimana terhadap badan kita ini, pasti akan ada masanya. Allah, Allah sudah katakan begitu. Iya, mau kita mau suntik bagaimanapun, tetap kita akan ada masanya. Tidak seperti itu. Karena Allah bilang begitu, ilahin sampai waktu yang telah ditentukan. Sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian Allah katakan, Kala pihat pihat ahyaun, wafihat tamutun, wamin wafihat tukrojun. Allah ingatkan, di bumi lah kamu akan hidup, di bumi lah kamu akan mati, dan nanti di bumi juga kamu akan dibangkitkan. Itulah kehidupan kita. Di dunia ini hidup, meninggal, bangkit. Ini langsung ringkas begini. Kita hidup di dunia ini cuma hidup, meninggal, bangkit. Itu hakikat daripada kehidupan kita. Ini Allah katakan, ya bani Adam sekarang bukan lagi ke Adam dan Hawa. Ayat selain itu untuk kita keturunan. Wahai bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Kadang-kadang libasan. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian. Ini menunjukkan kalau kita dapat pakaian itu dari Allah ini. Yang Allah turunkan kepada kita. Penjahit itu hanya keahlian yang Allah berikan kepada kita. Tapi sebenarnya yang membuatkan untuk kita, yang menciptakan untuk kita Allah. Arab kita, Allah Subhanahu Wa Taala, Arab kita. Kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yuri sauatikuman yang akan menutup aurat kalian, warisha dan ada juga pakaian sebagai perhiasan kalian, pakaian luar. Jadi ada dua pakaian itu, Pak. Ada pakaian yang memang hanya penutup aurat. Kita pakai untuk menutup aurat. Dan ada pakaian sebagai risha. Risha itu bulu luarnya. Itu sebagai pakaian berhias. Pakaian berhias. Iya. Nah, di sini terdapat isyarat bahwa kita memang pakai itu dua lapis. Pakaian dalam yang menutup aurat. Dan pakaian luar itulah yang disebut dengan kecantikan atau keindahan. Itu yang disebut kecantikan atau keindahan. Wali basuh takwa dalik akhoir. Tapi Allah sebutkan pakaian yang lebih berguna dan lebih bagus. Allah katakan pakaian dengan ketakwaan lebih bagus. Artinya kalau kita tutup aurat dengan baju yang kita miliki, sudah bagus. Tapi kalau kita bertakwa, itu terbaik. Pakaian bagus, di dalam juga bagus. Itu yang terbaik, kata Allah. Dari kami ayat ilahilahalakum yadakarun. Itu termasuk ayat-ayat Allah supaya kalian mengingat semua ini tadi itu ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang kita yang Allah ceritakan kepada kita dan setelah itu sebagai penutup ayat dalam surat Al-Araf ini kisah ibu kita dan bapa kita Hawa Allah katakan ya bani Adam. La yaktinan aku musyatoh untuk kita ini bukan lagi untuk Adam dan istrinya wahai anak cucu Adam wahai anak cucu Adam jangan sekali sekali kamu dapat lagi ditipu oleh setan. Kama aku roja abuai kuminal jannah sebagaimana dia telah mengeluarkan bapa kalian dari surga ayat katanya gini. Kita ini Allah janjikan surga. Jangan sampai gara-gara kita tahan titip budaya setan, kita tak bisa. Seperti kedua bapa kita keluar dari surga gara-gara titip budaya. Kita kan baru masuk surga, tapi kita dijanjikan surga. Jangan sampai gara-gara titip budaya setan, kita tak masuk surga nanti pada akhir hidup kita. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang jiwan huma libasa huma. Yang telah membuka pakaian keduanya, liuria huma sauat hima untuk menampakkan aurat keduanya. Ya Rob, innahu ya Robum. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala katakan, menjelaskan kepada kita kedudukan setan. Sungguh, ya, setan itu melihat kamu, 
setan itu melihat kamu huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna dia dan ia para pengikut pengikutnya melihat kamu dan kamu tidak melihat hati-hati musuh yang tidak terlihat itu nyata dan berbahaya itu berbahaya ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tutup dengan firman-Nya inna ja'alna syayatin awliya lil ladzina la yu'minun sungguh kami jadikan setan itu kami jadikan setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman artinya kalau kita beriman kita tidak bisa dikuasai karena setan itu hanya berkuasa kepada orang yang tidak beriman makanya kata Nabi la yasmizahu hina yasmi wa huwa mu'min tidaklah seorang berzina itu berzina saat dia berzina mu tidak tidak mungkin karena kita, kalau dia mukmin kalau dia mukminah tidak mungkin berzina karena setan tidak akan berkuasa pada tapi ketika berzina 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 berarti waktu itu keimanan ini karena setan tak berkuasa kepada yang tidak beriman karena ini Allah bilang begini setan hanya berkuasa kepada orang yang tidak beriman makanya dalam kehidupan dunia ini kita harus berusaha bagaimana keimanan kita itu bertambah bagaimana keimanan kita itu tinggi supaya tidak mudah digoda oleh yang namanya apa? tidak mudah digoda oleh setan ayo alhamdulillah eh, kita cerita kisah pertama mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang kisah yang kedua kisah kedua nanti adalah kisahnya Imrod Imrod ibunya Maria ibunya Maria yang mana ibunya Maria itu adalah memang ibunya dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu nenek nenek itu insya Allah nanti kita akan mengambilnya di pertemuan akan datang kalau ada pertanyaan Kemisotnya emas Karena memang para ulama berselisih pendapat Uang rupiah itu ke emas atau ke perak Lalu kita tahu bahwa Kalau 100 juta ke atas Mau emas atau perak bebas Yang diperselisihkan itu Kalau kurang dari misotnya emas Kalau kurang dari misotnya emas Ini yang diperselisihkan Ada yang menyatakan ke emas Ada yang menyatakan ke perak kalau tadinya tahun-tahun sebelumnya kita kira ilmu tak adalah di atas emas dimakan karena memang ada pendapat ke situ dimaafkan 
Nah kalau sekarang baru kita tahu bahwa ternyata yang kuatnya ya, yang kuatnya, pendapat yang kuatnya terperak dengan alasan pertama, lebih cepat kita menunaikan kewajiban. Itu alasan pertama, kenapa kita pilih perak? Lebih cepat melakukan kewajiban. Karena kita punya 10 juta, sudah kita keluarkan 250 ribu. Jadi, dengan alasan lebih cepat melakukan kewajiban, maka itu lebih kuat. Yang kedua alasannya, rahmat terhadap miskin. Kalau kita tunggu nisok emas, kapan kita kasih miskin? Jadi, rahmat terhadap miskin, kita keluarkan lewat nisok perak. Alasan ketiga, itu namanya eh, terdapat al-musarah fil khair bersegera dalam kebaikan. Nah, dengan tiga alasan ini, kita pilih perak. Kita pilih perak. Jadi, kalau sebelumnya tidak apa-apa dimaafkan. Dimaafkan untuk yang tahun ini, setelah kita tahu kerja itu lebih kuat, lebih bagus, lebih rahmat terhadap miskin, kita keluarkan nanti tahun ini. Seperti itu, Allah Allah. Baik, ini ada pertanyaan kertas. Ustaz, bolehkah kita menggabungkan niat puasa tiga hari dalam sebulan dengan puasa Senin Kamis? Boleh. Boleh. Hanya saja mungkin kita tidak paham ya. Sebenarnya, Nabi itu menganjurkan puasa itu bertahap. Kalau kamu mampu puasa tiga hari dalam sebulan. Itu kata Nabi. Datang sahabat bilang, saya mampu lebih dari itu. Senin Kamis. Datang sahabat bilang lagi, saya mampu lebih dari itu. Puasa Daud. Ini saling tertutup ya. Kalau kita sudah Senin Kamis, sudah tidak perlu tiga puasa ayam mobil. Tidak perlu tiga hari dalam sebu sebulan. Jadi kalau kita sedang rutin Senin Kamis, tidak perlu tiga hari dalam sebulan. Kalau kita sudah puasa Daud, tidak perlu kita puasa Senin Kamis. Sudah tertutup. Nah, kalau kita tidak bisa puasa Daud, kita Senin Kamis. Tidak bisa Senin Kamis, kita tiga hari dalam sebulan. Supaya seperti kita puasa sebulan. Karena satu hari itu seperti sepuluh hari. Itu maksudnya. Jadi, tidak harus kita Senin Kamis, Daud juga tiga hari dalam sebulan. Nah, nah, ini saling tertutup. Saling tertutup. Jadi, tidak perlu digabungkan. Tidak perlu digabungkan. Wallahualam. Kemudian kata berikutnya, apakah saya boleh mengenal seorang melalui chat pribadi dan berapa lama batasnya? Tidak boleh, maksudnya mengenal untuk taruh ya? Untuk mau menikah dengannya? Itu maksudnya tidak boleh. Kalau maksudnya dengan lawan jenis. Kalau mengenal dengan eh, antara umahat, antara akhwat, tidak ada masalah. Adapun dengan laki-laki, tidak -laki, boleh kalau memang eh, suka, harus ada pakai perantara. Pakai perantara. Nabi saja gini saja. Nabi saja waktu belum mau melamar mau Maimuna, itu mau pakai perantara. Belum pakaikan Abu Rofi sebagai penghubung. Ya apalagi kita, tidak boleh kita langsung. Harus pakai perantara. Pakai perantara. Iya. Kemudian berikutnya, apakah boleh seorang istri ikut pendaftaran CPNS karena ingin membantu perekonomian keluarga mengingat sekolah Islam setelah sekarang biayanya lumayan mahal. Apalagi anak lebih dari satu dan sudah minta ridho suami juga. Bagaimana tanggapan yang Ya, Iya. Eh, pertama, saya baru mau bilang tadi. Jangan tanya saya, tanya suami. Iya. Tapi dia bilang, Suami Ridho Pertama, eh, Kalau begitu lanjutannya Pekerjaan tak itu adalah pekerjaan mubah Atau tidak mubah Iya Mubah atau tidak mubah Halal atau tidak Kemudian apakah nanti ada unsur eh, Pelanggaran Walaupun mubah Tapi misalnya ada unsur nanti pelanggaran Kita akan campur baur eh, Itu kan butuh semua dipertimbangkan Butuh semua dipertimbangkan itu, walaupun suami ridho, kita tidak boleh masukkan diri kita di situ. Karena kalau sudah masuk jadi PNS, susah itu mau keluar. Jangan sampai nanti di dalam baru kita menyesal. 
Oh ternyata begini campur bau Saya harus bermudahan dengan laki-laki Akhirnya suami juga merasa bahwa Oh kok saya ini tidak dilayani oleh istri Iya ditanya mana dia? Lagi di kantor Wah, Sementara dia di rumah nah, Itu kan masalah nanti Akhirnya ujung-ujungnya banyak orang di sana Istrinya CPNS minta cerai yang naudzubillah ada juga yang tak cerai tapi katanya katanya eh ndak papa ndak menikah yang penting jajan saja <laughs> saya itu sangat maksudnya ngeri juga kehidupan di luar maksudnya istrinya sibuk istrinya sibuk dia izinkan lama-lama dia tidak bisa keluarkan istrinya dari kesibukan itu akhirnya istrinya tidak bisa melayaninya akhirnya dia katanya eh Eh, suka jajan di luar Bukan beli jalan kote Kalau itu tidak ada masalah Tapi ini masalahnya bukan jalan kote dia beli. Eh, Penjualnya jalan kote Ini masalah eh, Makanya eh, pikirkan dulu itu Pikirkan dulu itu Masalah tadi yang kita sebutkan Sekolah Islam mahal Begini Allah tidak membebani kita Dengan apa yang kita tidak mampu Tidak mampu kita masuk sekolah Islam Masuk sekolah tidak ada kewajiban kita bilang wajib masuk sekolah Islam. Tidak. Yang wajib adalah kita memberikan pendidikan terhadap anak kita. Itu yang wajib. Memberikan pendidikan terhadap anak kita. Tidak apa kita masukkan anak kita di sekolah umum, tinggal nanti kita arahkan juga di rumah untuk mengaji. Kan begitu. Pokoknya, Jangan sampai gara-gara alasan anak kita bakat diri kita. Tidak boleh. Anak itu Allah yang urus. Allah yang berikan kita anak, Allah juga sudah atur rezeki. Harus kita pahami, bukan kita yang menyatur rezeki anak tak. Kita mungkin bisa bilang sekarang, ayo saya belikan dulu rumah anakku, belikan dulu emas anakku, supaya aman nanti masa depan. Seperti itu. Karena masa depan anak kita adalah di tangannya yang di atas langit, bukan di kita, bukan di kita, bukan. Salah sekali kalau kita bilang rezekinya anakku saya. Salah sekali. Allah telah berfirman di Quran, wafis sama irisku di langit rezeki kalian ini, di langit. Dan ketika kita diberikan anak rezekinya di langit, rezekinya di langit. Harus kita pahami itu. Wallahu a'lam. Di sini ada lagi pertanyaan kertas. Tolong berikan saya nasihat karena saya suka Pak Totoi sama suami saya. Masya Allah. Saya suka mengganggunya. Walaupun dia tidak suka, saya tetap lakukan. Saya suka menjailinya, Ustaz. Masya Allah. Kalau itu ada masih dalam hal yang wajar, kita ketawain. Tidak masalah. Aisyah pernah ketawain Nabi. Aisyah pernah ketawain Nabi. Sallallahu alaihi wasallam pernah Aisyah ajak Nabi lomba lari. Waktu itu Aisyah masih kurus badannya. Nabi sudah mulai gemuk berisi badannya. Aisyah menang. Oh dia ketawain Nabi. Dia ketawain Nabi. Tidak, tidak masalah sebenarnya kalau masih yang wajar. Iya, masih yang wajar. Pernah juga Aisyah itu tidur. Tidur. Nabi sholat, Nabi sedang sholat sunnah. Saat Nabi berdiri dia ulurkan kakinya ke depan tempat sujudnya Nabi. Saat Nabi sujud, Nabi cubit kakinya. Dia tekuk. Tapi yang masalah saat Nabi lagi naik, eh, dia ulurkan lagi. Dia ulurkan lagi. Nah, ini kalau kita mengatakan sekarang dia tekuk. Eh, iya. Tidak ada masalah seperti itu. Yang penting masih dalam masalah apa? Hal yang wajar, cuman kita perlu perhatikan, suami tak suka atau tidak, suami tak akan marah atau tidak. Kalau suami tak biasa-biasa juga, suka dikasih begitu, dia bahkan dia rindu dijailin lagi, bismillah lakukan saja. Iya, tidak ada masalah itu. Karena masing-masing orang kan eh, pahami, 
tentang hal tersebut dan kita eh, pahami sifat dari suami tahu Allah Allah. Kemudian berikutnya bagaimana cara memusnahkan memusnahkan Al-Quran yang lama apakah dibakar atau ditanam mohon penjelasannya dibakar boleh tapi niatnya adalah mengagungkan Al-Quran hati-hati dia karena tidak boleh kita bakar Quran untuk menghina untuk menghinakannya tapi niatnya adalah mengagungkan supaya Quran tidak diinjak supaya Quran tidak dibuang tempat sampah kita bakar niatnya begitu mengagungkan Al-Quran diboleh dibolehkan untuk dibakar wallahala Bagaimana agar bisa istiqomah menjalani hidup di lingkungan yang masih jauh dari agama dan suami kurang paham agama? Eh, pertama, tentunya kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Iya. Kemudian kita berusaha melakukan sunnah, melakukan apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah perintahkan semampu kita. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Itu diantara caranya. Tidak harus banyak. Sedikit tapi istiqomah lebih Allah cintai daripada banyak tapi tidak istiqomah. Seperti hadis Aisyah. Habbul amali ilallahi adwa muhawa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah yang rutin walaupun sedikit. Dan Nabi juga katakan, Qoribu wasaddidu dekati. Kalau tidak bisa sempurna, dekati dan istiqomah. Dekati dan istiqomah Kemudian berikutnya, boleh kita menggabungkan niat puasa tiga hari? Oh ini sama ya. Oh ini pertanyaan dua. Masya Allah. Sama hatinya ini. Baik. Sudah selesai kertas? Masih ada? Sambil makan, Cik. Tidak masalah, Cik. Bismillah. Kalau kita tunggu ini, tidak. Memang biasa, Cik. Mungkin kita karena baru datang. Biasa nih, kalau sudah tanya jawab, Bismillah. Eh, setiap hari Jumat, dia membuat makan apa bekas kemudian terasa. Kemudian Quran yang sudah uh, sudah tua, kemudian dibakar dengan yang tadi atau dengan tadi hanya supaya bisa cepat baca Quran. Masya Allah, kalau begitu nggak usah belajar. Iya, bakar saja baru kita tunggu ini bisa. Ini. Itu masalah kurofat namanya. Oh, tahayu. Tidak ada hubungan. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'alu. Kalau mau kipunya baca Quran, belajar. Nabi sudah bilang dari dulu begitu. Kalau mau kita pintar baca Quran, belajar. Bukan dengan membakar Quran dan memakannya. Kalau begitu nanti, kalau ada kambing makan Quran, pintar kita. Kan begitu jadinya. Nah, nah, nah. Itu salah. Itu tahayul. Itu disebut tahayul. Iya. Tidak ada tuntunannya dalam syariat. Eh, Abdullah Ibn Mas'ud. Kita tahu dia itu. Termasuk anak muda yang pertama masuk Islam. Dia langsung mengambil bacaan Al-Quran. Langsung dari Nabi. Lebih dari 70 surat. Langsung dari mulut Nabi. Itu karena dia belajar. Bukan dengan meminum ke Eh, itu tahayul, tidak boleh, tidak boleh. Itu tahayul, harus ditinggalkan. Ya, harus ditinggal. Allah. Eh, pertama bu kita alhamdulillah kalau dia sudah taklim bersyukur mungkin daripada dia hanya nonton film dan taklim 
Jadi itu pertama. Jadi kalau ada orang masih suka nonton film dan dia taklim, Alhamdulillah. Berbahagialah. Ya, kan begitu. Tinggal nanti kita nasihati. Kalau itu melalaikan, jangan Jangan sampai gara-gara nonton film, tak pergi taklim. Itu yang salah. Ya, jadi kita nasihati. Kalau melalaikan, ditinggalkan. Kalau tidak bermanfaat, ditinggalkan. Itu namanya nasihat. Namanya nasihat walhalam. Kemudian ini pertanyaan. Ini terakhir. Bagaimana sikap kita terhadap anak yang terkadang kabur dari pondok karena tidak betah? Alasan kami memasukkan ke pondok karena lingkungan kami di rumah. Yang semua kemaksiatan sudah ada. Ada penjudi, perokok, narkoba, eh, perang sesama anak-anak. Sedangkan anak kami juga terkadang susah untuk dilarang bergaul. Nah, pertama kita harus sadari sebagai orang tua Ketika anak kita sudah balik Jadi anak itu ada dua eh, fasenya Kita terhadap orang tua ini Pertama sebelum balik Kalau sebelum balik boleh kita paksa Kata Nabi Muru Aulada Tumbisolawahum Bisabin Perintahkan anak kalian sholat ketika dia usia 7 tahun Perintah Kalau dia sudah berusia 10 tahun pukul tapi itu dibawa balik. Tapi kalau sudah usia balik, tidak ada perintah pukul. Kita hanya mengatakan kepada dia. Kan dia suruh, kalau sudah balik, berarti dia akan mendapatkan dosanya sendiri. Dia sendiri yang panen dosanya masuk neraka. Kalau dia tidak sholat, kalau dia tidak puasa. Jadi kalau ada anak sudah berusia balik, tugas orang tua hanya kasih tahu. Nah, kebaikan itu yang begini. Kalau kita masuk di situ, itu larangan. Itu dosa. Kamu akan dosa kepada Allah. Nah, kalau kamu masuk ke pesantren, baik untuk masa depanmu. Minimal bukan masa depanmu. Untuk orang tuamu. Kalau kamu masuk ke pesantren, nah itu menjadi sebab kebaikan untuk bapak ibu nanti. Masuk kuburan, kamu yang bermanfaat. Hanya nasihat. Sebatas itu. Bukan memaksa. Karena kata Allah kepada nabinya. Kamu Muhammad Tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai Apa tugasnya? Sampaikan saja Kasih tahu saja anak tak Kalau dia sudah berusia balik Tugas tak hanya bilang Nah ini yang baik Ini tidak baik Sampaikan Bukan memaksa Karena secinta apapun kita terhadap anak tak itu Bukan di tangan tak hidayah Sampaikan saja Tisanya doa dan perbaiki diri Karena kalau kita sendiri baik Anak tak otomatis baik Anak tak otomatis baik Itu yang perlu kita pahami Jadi kalau dia lari dari pesantren Masalah hidayah Bukan masalah kita, bukan masalah gurunya Hidayah Hidayah dari Allah Iya, yang penting sekarang Sebenarnya kita ikuti saja Apa yang dia mau Daripada kita masukkan pesantren Dia memang bukan ke situ kita ikuti saja yang penting mubah. Mau dia sekolah kedokteran, kasih misalnya kedokteran. Siapa tahu dia memang di situ dia bisa taat kepada Allah. Daripada dipaksa hafal Quran, lebih dia hafal obat-obat. Maksudnya, maksudnya, lihat. Orang tua kita kan itu anak tak. Dari perut kita tahu. Apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka. Jadi kita arahkan saja sekarang ke yang mubah. Ke yang ubah. Sambil agamanya ditanamkan sedikit-sedikit. Kan enggak harus itu agama itu ditanam di pesantren. Enggak. Banyak orang enggak pesantren dari kecil tapi jadi juga sangat besar. Karena hidayah, hidayah, hidayah. Hidayah itu. Hidayah. Kita doa saja. Karena hatinya anata itu adalah ada di antara dua jarinya. Sebagaimana kata Nabi. Hatinya anata itu ada di antara dua jarinya Allah. Allah akan membalikannya kapan dia ingin. Bisa saya kita lihat anak tak sekarang. Masya Allah. Orang Makassar bilang apa itu? Panai. Ayo, panas sekali. Begitu. Dilihat. Iya. Mau dilihat kalau bawa sepeda rapak mami kupingnya. Iya. Eh, bisa tetapi ternyata nanti tahu aja di ustaz. Kita tidak tahu takdirnya orang. Yang penting sekarang adalah doa. Dan anak-anak anak tak. Dan kebaikan.
Iya, yeah. saya pernah dulu dengar orang eh, bilang Ustaz dulu dulu apa itu dulu pernah yang dulu itu orang nakal sekali. Iya yeah, dulu sekarang Ustaz kan begitu maksudnya orang bilang orang baru kita bisa kita bilang dulu itu namanya takdir itu namanya takdir makanya eh, kita yang tadi sekarang orang tua adalah sudah kasih tahu masalah dia melakukan pelanggaran dosa dia toh yang panen di alam kubur dia dapat siksa ketika bangkit di hari kiamat dia dapat siksa dia tahu yang penting orang tua sudah arah sudah nasihati jadi ini itu pelanggaran itu dosa ini yang kita lakukan kan ini ini pahala tugas orang tua begitu saja ada pun memberikan hidayah itu tugasnya yang di langit jangan merebut tugas orang kalau bukan tugas tak jangan kita rebut jangan kita rebut jangan rebut bahkan tugasnya malaikat kita catat semua kesalahan anak tak itu tugasnya malaikat yang mati yang mati itu namanya kita mau bertugas dengan tugasnya siapa malaikat kita harus tahu semua anak tak di mana ke mana pokoknya kita ikuti semua akhirnya kita tidak bisa tidur kita kan yang penting kasih tahu nak harus kebegini kasih tahu saya. sisanya Allah sisanya Allah wallahu alam kita cukupkan mengenai tempat insyaallah kita lanjutkan lagi nanti subhanallahi wa bihamdihi